പ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വി ടു ആയി ടു വരുന്നേ ഓക്കെ അ ബുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജക്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാഡ് ഉണ്ടാവും ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടെൻസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ ആൻഡ് ഐ എം യുവർ ശ്വേത എലോങ് വിത്ത് യു സോ നമുക്കറിയാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിക്ക് കീഴിൽ നമുക്ക് നാല് സബ് ഡിവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണത് സി ആദ്യത്തെ ഏത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവയോരോന്നും എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഷോ ഈവെൻസ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ പാസ്റ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ യെസ്റ്റർഡേ മൈ സൺ കെയിം ഹോം വെരി ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നലെ എൻ്റെ മകൻ വീട്ടിലെത്തിയത് വളരെ വൈകിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഏത് സമയത്താണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സമയമാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ടു ഷോ ഈവെൻസ് ബിഗാൻ ആൻഡ് എൻഡഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി പാസ്റ്റിൽ തന്നെ അവസാനിച്ച ഈവെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഹി വെൻറ്റ് ടു വാച്ച് ദാറ്റ് മൂവി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവൻ ആ ഫിലിം കാണാനായിട്ട് പോയിരുന്നു ഓക്കെ സോ കഴി ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ് അത് പാസ്റ്റിൽ തന്നെ അവസാനിച്ച കാര്യവുമാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് വൈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഈവെൻസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവെൻസിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ മൈ ബ്രദർ ഓൾവേസ് വേൺ ഫോർ ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസ് ഓൺ സൺഡേസ് ഓക്കെ അപ്പം സൺഡേസിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ സാധാരണയായിട്ട് ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസിന് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ റിപ്പീ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന സൺഡേസിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഈവെൻസ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അത് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൊ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയണ്ടേ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് വരും അതിനുശേഷം വി ടു ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന ബിയുടെ ഫോം ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആം ഉണ്ട് ലൈക്ക് വൈസ് ആറും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ട് മാറ്
ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ ലൈക്ക് പ്രസൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആളുകളാണ് അല്ലേ ഹാസ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഹാവ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂരൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എന്താവുന്നേ ഇത് ഹാഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് ഇവിടെ വി ടു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള വേബിൻ്റെ ഫോമാണ് സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഓക്കെ അത് വി ടുവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നേ വെൻറ്റ് എന്നായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വി ടു അല്ലാതെ വി ത്രീ എന്നൊരു ഫോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി ത്രീയിലോട്ട് മാറ്റുമ്പം ഈ ഗോ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഗോൺ എന്നായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വേർബ്സിൻ്റെ ഫോംസിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈക്ക് ഫോമേഷൻസ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് സെൻറ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോമേഷൻസ് വേർബിൻ്റെ ടൈപ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോംസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വി ടു ആണ് വരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി ഐ സോ എ മൂവി യെസ്റ്റഡേ ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു മൂവി കണ്ടു ഇവിടെ യെസ്റ്റഡേ എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്ന വാക്കാണ് സോ ഒബ്വിയസ്ലി പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് സോ എന്നുള്ളത് വേബാണ് സി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വി ടു ഫോമാണ് സോ ഓക്കെ സോ ഇത് വി ടു ഫോം ആണ് ആ മൂവിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ സോ സബ്ജക്ട് വി ടു ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വി സേവ് ദ ബോയ് ഫ്രം ഡ്രൗണിങ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ആൺകുട്ടിയെ ലൈക്ക് മുങ്ങിത്താഴുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വി എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് സേവ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് സേവ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വി ടു ആണ് സേവ്ഡ് സോ ഇതാണ് വേബ് ദെൻ ദ ബോയ് ഇസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് യു റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു മീ ലാസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ എനിക്കൊരു കത്ത് അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് എഴുതി ഓക്കെ എവിടെ യു എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് റൈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വി ടു ആയിട്ടുള്ള റോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വി ടു അ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് ഹി പ്ലേസ്ഡ് അ ബുക്ക് ഓൺ ദ സോഫ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോഫയുടെ മുകളിൽ അവനൊരു പുസ്തകം വെച്ചു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഹി ആണ് സബ്ജക്ട് പ്ലേസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വി ടു ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വി ടു ആയിട്ട് വരുന്നേ ഓക്കെ അ ബുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈ ഷീ ടുക്ക് യുവർ അംബ്രല ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അറിയാതെയാണ് അവൾ നിൻ്റെ ലൈക്ക് അംബ്രല ഓക്കെ മാറിയെടുത്ത് പോയതാണ് നിൻ്റെ കുട എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഷീ ആണ് സബ്ജക്ട് ടുക്ക് ടേക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വി ടു ആയിട്ടുള്ള ടുക്ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേബ് യ അംബ്രല ഈസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ഇനി ദ വെൻറ്റ് ഓൺ എ റോഡ് ട്രിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരൊരു റോഡ് ട്രിപ്പിന് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ദേ എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് വെൻറ്റ് ഗോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വി ടു ആയിട്ടുള്ള വെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വേബ് അതുപോലെ റോഡ് ട്രിപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് പീറ്റർ ഡൈഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ പീറ്ററാണ് സബ്ജക്ട് ഡൈഡ് ഡൈ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ലൈക്ക് വി ടു ആണ് ഡൈഡ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വേബ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വി ടു വരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സബ് ഡിവിഷനിലോട്ട് പോവാം പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് സോ ഓർക്കുക നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് വേബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഫോം വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ നാ Let's continue. Let's see the usage of past continuous tense. Okay. So, past continuous tense is used for a continuing action or state that was happening at some point in the past. Okay. Uh, past is not a particular point. It is continuing or action. That is why we use past continuous tense. Use Example, no calm. See. It is used to describe conditions that existed in the past. Okay,
pronoun either wonder, other than the singular either wonder, other than the good number was an use in the not where. Okay, any raining and a verb in the good ing form on the tundra play. So obviously continuous another from was a ganama namakaria mother past an. That's why verb in the ing ganama namakaria mother continuous an. So past continuous formula la sentence an either. Okay. Now, it is also used to describe something that was happening repeatedly in the past when another action interrupted it. Okay, so, uh, like one thing in the past is repeated right in the past. That is why we are interrupting it. Okay, so we will use it in the past. We will use it past continuous tense. Yusiyam. Example, we will use it in the past. See, I was playing football. When he arrived, okay. So, when he came to the first time, I was playing football. So, when he came to the first time, I was playing football. I was playing football. I was interrupting him. So, I was playing football. When he came to the first time, I was playing football. I was playing football. So, 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 I was playing football. Then, I was playing football. So, obviously, I was playing football. So, obviously, I was playing football. So, obviously, I was playing football. Okay. And the next one, it is also used to refer to a habitual action in the past. Past till all the past till undair na ure habitual ay to all the action ekani kya na item namke hindi use yam. Past continuous tense use yam. Okay. Example no kike. She was studying psychology in class in those days. A kaalengalile, a divasengalile. Okay. Pand a divasengalile. Avala class le enda badhe chetan darne. साइकोलॉजी आयर नो ऐना दाना बारे ने ओके सो इधर उरी पास्टेल ओल्ला हैबिचुअल एक्शन कारणी क्या ना आयटे नमल यूज़ इन द सेंटेंस आना अल्लाह शी वास स्टडीइंग साइकोलॉजी इन क्लास इन दोस डेज आ कालत अबर क्लास ले साइकोलॉजी आयर नो बड़ी चोंडी इतना द ओके सो इंगने हैबिचुअल एक्शन पास्टे� Okay, so now past continuous tense in the usage of the English commands like on him. In the number, uh, this day or you, uh, like form on the no come. Okay, see, subject to worry, I think they would have also wear over him. I think she's some verb in the good ing form over in the pin a on a object where another. So either on a past continuous tense in the form in the bar in the okay, sentence structure on the bar in the day. It's on a subject to worry, pin a was so wear over him. Subject to either on a other answer is a number was so wear over the come. Pin never another verb in the good ing form on a pin a on a object to another. Okay, so let's see certain examples. See. I was studying last night. Okay, so I am not the subject. Anna was. Alle I is a singular. I do only number was. I am not the form. I did it. Then a verb plus I am not studying. I am not saying that last night. I am not saying that object. Anna. Okay. Like as we were going to the school. Okay. Ah, niyangal school leki po ogi ayir nu. I am not saying that. So I am not saying that subject. Anna. We plural I do only number. I am not where you see. I did it. That is the same verb. I did it. I am not saying that going. I am not the form. Choose. I did it. Then to the school. School is an object. Okay. Likewise, you were sleeping last day. Okay. So, if it is you and another subject, we will consider you and another plural item. So, obviously, that is where. After that, verb is ing form. So, sleep plus ing. Sleeping is the form. Last day is an object. Okay. Likewise, he was eating at the restaurant. Okay, but he and all the subject are not the singular are not so obviously I'm not in the water was a juicy you know then verb in the wood I ng form by the eating when they can know then at the restaurant it is object okay likewise the next one she was writing an email if it I she and all the singular are not subject on so singular I do under the number of the was a juicy you know then writing a letter right in the wood I ng form on the you know an email and all the object on okay like with they were playing cricket with the day in the other subject on obviously we know they in the bar in the plural on so we where on and I'm could you see another then verb in the good ing form on the you can a playing in the lava cover and you can know then cricket and the other object on okay likewise the last one it was raining yesterday in the day my baby you I don't so it in the other subject on I think it would have another was it is singular I don't know was one then verb in the good ing for my club raining in the one you know yesterday in the object one you can okay so without any doubt we can say that past continuous tense la sentence in the structure and the word in the subject in the good day was so where over him I think you could have verb in the good ing form over him I think she's a man object over another clear LA now let's move on any added the 
പാസ്റ്റ് ടെൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ഡിവിഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളത് എൻട്രിയുടെ ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ബാച്ചിനെയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സൂപ്പർ ഗോൾഡ് ബാച്ച് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമാത്രം തീവ്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗം വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഒരു ബാച്ചാണ് സൂപ്പർ ഗോൾഡ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് പേഴ്സണൽ വൺ ടു വൺ മെൻറ്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു ബാച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസും ഈവനിങ് ലൈവ് സെഷൻസും പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്സും റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സും എല്ലാം ഈ ബാച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ബാച്ചാണ് നോർമൽ ഗോൾഡ് ബാച്ച് ഇതിലാവട്ടെ ഈവനിങ് ബാച്ച് മെൻറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മെൻറ്റർ അസിസ്റ്റൻസും പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസും ഈവനിങ് ലൈഫ് സെഷൻസും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും അനാലിസിസും പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്സും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ബാച്ചാണ് നോർമൽ ഗോൾഡ് ബാച്ച് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ടൈം റിസ്ട്രെയിൻസും ഒക്കെ നോക്കി കംഫർട്ട് ലെവൽ നോക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏത് ബാച്ച് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മുടെ എസ് എസ് ഇ ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ലേറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിളാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള സമയം വൈകി എന്ന് വേണം പറയാൻ സോ നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ ഇതിനായിട്ടുള്ള എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിളിനായിട്ടുള്ള ബാച്ച് അവൈലബിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ബാച്ച് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പം എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ നെയിം ലിസ്റ്റും അതുപോലെ ഫോട്ടോസുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ ആകാനായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻട്രിയുടെ ബാച്ചിൽ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വിപുലമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും അവൈലബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ ജോയിൻസ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് ടു ദിസ് നമ്പർ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ അപ്പം മീനും നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻസാണ് ഓക്കെ സോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഇസ് യൂസ് ടു ഹൈലൈറ്റ് വൺ ഈവെൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ആൻഡ് അതർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം പാസ്റ്റിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്നായിട്ട് അതായത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നടക്കുന്നു ഓക്കെ സൈമിൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവ കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി വെൻ വി അറൈവ്ഡ് ദ മൂവി ഹാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ഈവെൻറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആദ്യം നടക്കുന്ന കാര്യം ഏതാണ് മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നടന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വെൻ വി അറൈവ്ഡ് ഇത് രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സോ നമ്മളിവിടെ അറൈവ്ഡ് എന്നുള്ള വി ടു ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ മൂവി ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇത് ആദ്യം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹാഡിൻ്റെ കൂടെ വി ത്രീ ആണ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഈവൻ സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത് നടന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ
മറ്റൊരു ഈവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സൊ മൈ സിസ്റ്റർ സോൾഡ് കാർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവളുടെ കാർ വിറ്റത് സി ഷി ഹാഡ് ഹാഡ് ഇറ്റ് കണ്ടോ ഷി ഹാഡ് ഹാഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർ ആയിരുന്നു അത് ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇമാജിനറി ഓർ അൺറിയൽ തിങ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ പാസ്റ്റിലുള്ള ലൈക്ക് ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാർഡ് ഷി വുഡ് ഹാവ് പാസ് ദ എക്സാം ഓക്കെ അവൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾക്ക് എക്സാം ജയിക്കാമായിരുന്നു അവൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എക്സാം ജയിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ലൈക്ക് ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് എന്നുള്ള ഫോം ഓക്കെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാർഡ് ഷി വുഡ് ഹാവ് പാസ് ദ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് ഓക്കെ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഫോം ഓഫ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ സി അപ്പം ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് പിന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഈ ദ എക്സാമ്പിൾ സി ഐ ഹാഡ് നോട്ട് സ്റ്റോളിൻ ദ മണി ഞാൻ പണം മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സി ഐ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാഡ് വന്നിരിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ നോട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റോളൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അത് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ദ മണി ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് വി ഹാഡ് റിസേർവ് എ റൂം ഇൻ അഡ്വാൻസ് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു റൂം റിസേർവ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഇവിടെ വി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാഡ് വന്നിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് വൈസ് വി ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നു റിസേർവ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വി ത്രീ ആണ് റിസേർവ്ഡ് ദെൻ ആ റൂം ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആ റൂം എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് യു ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ യു എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാഡ് വന്നിരിക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ള വി ത്രീ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോമാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് പിന്നെയോ യുവർ അസൈൻമെൻ